హలో గాయస్ మెట్లర్జీ సెకండ్ క్లాస్కి వెల్కమ్ అండి సో మై నేమ్ ఇస్ గౌరీశంకర్ అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సో ఆల్రెడీ మనం మెట్లర్జీలో సో ఈ మ్యాటర్ అంతా చెప్పుకున్నాం కదా సో మెట్లర్జీ అంటే ఏంటి సో దాంట్లో టర్మ్స్ ఏంటి దాన్ని ఎలా యూజ్ చేస్తారు అంటే ఒక మెటల్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి దాన్ని ఒక ప్యూర్ ఫామ్లోకి మార్చడాన్ని మెట్లర్జీ అంటాము తర్వాత సో ఇందులో కొన్ని కాంపొనెంట్స్ కోసం చెప్పాను టైప్స్ ఆఫ్ మెట్లర్జీ కోసం చెప్పాను తర్వాత మినరల్స్ అంటే ఏంటో చెప్పాను ఓకేనా అంటే నేచర్లో మనకి దొరికేవన్నీ కూడా ఇటువంటి కాంపౌండ్స్ అయితే దొరుకుతాయి వాటి అన్నిటిని మినరల్స్ అంటాము మినరల్స్ అనేవి మీకు చెప్పాలంటే సింగిల్ ఫామ్లోని ఉంటాయి లేదంటే కాంపౌండ్స్ రూపంలో కూడా ఇవి దొరుకుతాయి అన్నమాట కొన్ని మినరల్స్ డైరెక్ట్గా సింగిల్ ఫామ్లోనే ఉంటాయి కొన్ని మినరల్స్ ఏంటంటే అదే సింగిల్ కాంపౌండ్లోనే దొరుకుతాయి లేదంటే సింగిల్ కాంపౌండ్ కానీ లేదు అంటే కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ అంటారు కాంప్లెక్స్ మిక్సర్ అంటారు దేంతైనా అంటే మిక్స్ అయ్యి వచ్చేలాగా అన్నమాట సో అలాంటి మినరల్స్ వస్తాయి తర్వాత ఓవర్ అంటే ఏదో చెప్పాను సో మినరల్స్ ఏవైతే మనం మెటల్స్ని డబ్బులు తక్కువ ఖర్చుతోటి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తామో అవి ఓవర్స్ అండ్ ఇంకో ఫేమస్ డైలాగ్ అనేది మీకు చెప్పాను ఇక్కడ ఏం చెప్పాను ఆ డైలాగు ఆల్ ఓవర్స్ ఆర్ మినరల్స్ ఆల్ ఓవర్స్ ఆర్ మినరల్స్ బట్ మినరల్స్ బట్ ఆల్ మినరల్స్ ఆర్ నాట్ ఓవర్స్ ఆల్ మినరల్స్ ఆర్ ఆర్ నాట్ ఓవర్స్ కదా సో ఇది ఫేమస్ డైలాగు ఎగ్జామ్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత ఇంకేం చెప్పాను గ్యాంగ్యూ అంటే ఏం చెప్పాను గ్యాంగ్యూ అంటే ఇంప్యూరిటీస్ అని చెప్పాను కదా సాయిల్ సాండ్ గ్యాంగ్యూ లాంటిది ఇంకోటి ఉంటుందండి అది ఏంటంటే ఫ్లక్స్ అన్నమాట ఓకేనా ఫ్లక్స్ ఫ్లక్స్ అంటే ఏమీ లేదు గ్యాంగ్యూ లాంటిది కాదు యాక్చువల్గా ఫ్లక్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక సబ్స్టెన్స్లో ఒక ఇంప్యూరిటీ ఐ మీన్ ఏదైనా అవసరం లేని రిమూవ్ చేయాలంటే దీన్ని యాడ్ చేసి రిమూవ్ చేస్తారు అనమాట దాన్నే ఫ్లక్స్ అంటాం అంటే ఒక సబ్స్టెన్స్ని ఒక ఓర్కి యాడ్ చేసి ఇంప్యూరిటీస్ని రిమూవ్ చేస్తారు అనమాట అంటే మీకు ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే ఏ సబ్స్టెన్స్ యాడెడ్ టు ఓర్ టు రిమూవ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్లక్స్ అయితే టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ ఉంటుంది మనకి ఫ్లక్స్లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఎసిడిక్ ఫ్లక్స్ అంటారు ఎసిడిక్ ఫ్లక్స్ అంటారు ఇంకోటి వచ్చేసరికి బేసిక్ ఫ్లక్స్ ఓకేనా దీన్ని ఫ్లక్స్ అంటారు ఓకేనా తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే స్లాగ్ అంటారు ఇంకో వర్డ్ చెప్పాలి మీకు స్లాగ్ అంటాం స్లాగ్ అంటే మీకు ఎలా చెప్పాలి ఇది ఒక గ్యాంగ్యూ లాంటిదే అంటే అవసరం లేనిదే మీరు టీ పెట్టుకున్నప్పుడు మనం చూడండి టీ పెట్టేసి అలా వదిలేసిన తర్వాత కొద్దిసేపటి తర్వాత ఒక మేగడలాగా పైన ఒక లేయర్లో ఫామ్ అవుతుంది చూసారా సో దాన్ని స్లాగ్ అంటాం అనమాట అంటే ఆ విధంగా ఉంటుంది మెటల్స్లోని ఓకేనా అంటే ఈ స్లాగ్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుందంటే మనకి యాక్చువల్గా మీరు గ్యాంగ్యూ మనం రిమూవ్ చేస్తాం కదా సో యాక్చువల్గా గ్యాంగ్యూ ప్లస్ ఫ్లక్స్ ఈ రెండింటిని కలిపితే వచ్చేదే స్లాగ్ అనమాట ఓకేనా పైన ఒక పొరలా వస్తుంది అనమాట స్లాగ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ గ్యాంగ్యూ విత్ ఫ్లక్స్ ఇన్ ఓవర్స్ అనమాట టు ఫామ్ ఏ ఫ్యూజబుల్ ఫ్యూజబుల్ మెటీరియల్ అనమాట దాన్నే మనం స్లాగ్ అంటాం ఈ రెండింటిని కలిపితే మనకు ఒక లేయర్లా వస్తుంది అనమాట దాన్నే మనం స్లాగ్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మనం సిలికాన్ ఆక్సైడ్ మనం కలిపి కాల్షియం ఆక్సైడ్ తోటి మనం కలిపాం అనుకో మనకి ఈ రెండు కలిసి ఒక స్లాగ్లా అవుతాయి అన్నమాట సో అది సో మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంటుంది నార్మల్గా సో ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే ఒక మెటల్ నుంచి ఓర్ని తీయడానికి చాలా రకాల మెథడ్స్ ఉంటాయి నేను ఆల్రెడీ ఓర్ మ్యాప్లో మీకు చెప్పాను కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఓర్ అంటే ఏంటో కూడా చెప్పాను ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిమూవల్ ఆఫ్ గ్యాంగ్యూ ఫ్రమ్ ద ఓర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఓర్ అయితే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఓర్ అనేది మనకి చాలా టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి గ్రావిటీ సపరేషను మ్యాగ్నెటిక్ సపరేషను అంటే గ్రా తర్వాత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక మెటల్ని తీసుకున్నారు అనుకోండి ఈ మెటల్ని ఎలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలనుకున్నాను అనుకోండి ఇప్పుడు భూమిలో నుంచి నేను ఒక మెటల్ని తీసుకొచ్చాను సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తాను హ్యాండ్ పికింగ్ చేస్తాను హ్యాండ్ పికింగ్ అంటే ఏంటి ఇది ఫస్ట్ ప్రాసెస్ అనమాట మెట్లర్జీలో ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి హ్యాండ్ పికింగ్ ఏంటి సార్ ఈ హ్యాండ్ పికింగ్ అంటే ఏం లేదండి మనం బియ్యంలో రాళ్ళు వెళ్తాం రా రాళ్ళు అయ్యి ఏరుతాం కదా అలా భూమిలో నుంచి వచ్చిన మెటల్స్ని ఏరుతాం అన్నమాట అందులో ఉండే రాళ్ళే తీసేస్తాం మనం సైడ్కి తర్వాత రెండోది ఏంటి రెండోది ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ అది ఐరన్ అనుకోండి మ్యాగ్నెటిక్ సపరేషన్ చేస్తాం ఒకవేళ ఇన్ కేస్ అది ఐరన్ అనుకోండి దాన్ని మ్యాగ్నెటిక్ సపరేషన్ చేస్తాం
డ్రెస్సింగ్ కూడా చేస్తాం మనం ఓకేనా డ్రెస్సింగ్ అంటే బట్టలు వేయమన్న బట్టలు వేయడం కాదండి క్లాత్ తోటి నీట్గా తుడుస్తాం దాన్ని డ్రెస్సింగ్ అంటాం ఓకేనా సో ఫోర్త్ ఫ్లోటేషన్ చేస్తాం ఫోర్త్ ఫ్లోటేషన్ అంటే ఏం లేదు ఒక షాంపూ వాటర్లోని తీసుకుని వచ్చి మనం బట్టలు నెలగైతే జాడేస్తామో బియ్యాన్ని నెలగైతే రెండు మూడు సార్లు కడుగుతాము మెటల్స్ని కూడా ఒక లిక్విడ్లో కడుగుతాం అన్నమాట ఆ తర్వాత ఫిఫ్త్ మెథడ్ వచ్చేసరికి ఒక కెమికల్ మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా ఇది జనరల్ మెథడ్ ఒక ఒక ఎలిమెంట్ని తీసుకొని ఒక మెటల్ని తీసుకొని దాని నుంచి మనం ఎలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం అనేది జనరల్ మెథడ్ అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏదైతే మీరు చూస్తున్నారో ఇది మ్యాగ్నెటిక్ సపరేషన్ మెథడ్ అంటారు అనమాట ఏం లేదండి ఎంత నీట్గా వాళ్ళు మెటల్స్ నుంచి మనం కలెక్ట్ చేస్తారో చూడండి మనం చేతితో ఏరాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐరన్ అనుకోండి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ రెండు చక్రాలు కనిపిస్తున్నా చూసారా ఇందులో ఒక చక్రం ఏంటనుకున్నారు ఇందులో ఈ చక్రం ఏదైతే ఉందో ఇది మ్యాగ్నెటిక్ అనమాట ఓకేనా సో ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుందంటే ఇది నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ అనమాట ఓకే ఇక్కడ చూసారా నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ రోలర్ అని ఉంది ఇది చూసారా మ్యాగ్నెటిక్ రోలర్ అని ఉంది ఏం లేదండి వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసిన మెటల్స్ పౌడర్ అంతా దీని మీద వేసేస్తారు వేసేసినప్పుడు మ్యాగ్నెట్ అనేది ఏమవుతుంది దీనికి అతుక్కుపోతుంది కదా ఈ చక్రానికి సో ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుందంటే రెండు డబ్బాలు పెడతారు ఒక వీల్ మీద ఆ పౌడర్ని చల్లేస్తారు ఇది ఇలా ఈ పౌడర్ దీని మీదకి వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ చూడండి ఏదైతే ఇప్పుడు మ్యాగ్నెట్ ఉంటుందో ఈ చక్రాన్ని కత్తుక్కుపోయి ఇక్కడ వరకు వస్తుంది ఇప్పుడు కాంటాక్ట్ ఇక్కడ కదా మిస్ అవుతుంది సో ఇక్కడ కాంటాక్ట్ మిస్ అవ్వగానే ఈ పౌడర్ అంతా ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ వచ్చి చేరిపోతుంది అన్నమాట ఓకేనా సో ఇక్కడికి వచ్చి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడతో మ్యాగ్నెటిక్ వీలు దాటేస్తుంది కాబట్టి ఈ పౌడర్ అంతా ఇందులో పడిపోద్ది ఏ పౌడర్ పడుతుంది అంటే మ్యాగ్నెట్ ఇప్పుడు ఐరన్ ఓవర్ ఏదైతే ఉందో ఈ డబ్బాలో పడుతుంది అన్నమాట ఏదైతే మట్టి మసానం ఈ శాండ్ ఈ ఇదన్నీ ఉంటాయో ఈ డబ్బాలో పడతాయి అన్నమాట చూడండి నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇంగ్రీడియంట్ అనమాట చూసారు చాలా తెలివిగా ఉంది కదా ఇది సో చూడడానికి సింపుల్ మెకానిజం అయినా సరే చాలా తెలివిగా వీళ్ళు మెటల్స్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూసారు అనుకోండి ఇదేంటంటే ఫోర్త్ ఫ్లోటేషన్ అనమాట అంటే ఫోర్త్ ఫ్లోటేషన్ అంటే ఏం లేదండి ఒక షాంపూ వాటర్ వేస్తారు అనమాట సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మినరల్స్ని ఏదైతే మనం కలెక్ట్ చేస్తారో దాన్ని వేయగానే సో ఇప్పుడు ఈ ఎజిటేటర్ ద్వారా ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఇప్పుడు ఈ రాళ్ళు మొక్కలు ఈ మట్టి అన్నీ బరువు ఉంటాయి కదా ఈ బరువైన పార్టికల్స్ అన్నీ కింద నుండిపోతాయి అన్నమాట ఓకేనా వీళ్ళకి కావాల్సిన మెటల్స్ అన్నీ కూడా చాలా తేలిగ్గా ఉంటాయి ఈ మెటల్స్ చూడండి వాళ్ళు చిన్న చిన్న రేణువులు కూడా వదలరు తెలుసు మెటల్స్ని ఎందుకంటే డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నారు కదా సో వాళ్ళు వేలు ఏం చేస్తారంటే ఈ పైన మనకు చూడండి మనం షాంపూ వాటర్ని బకెట్లోని జాడిస్తే మనకి వాటర్ అంతా కింద నుండిపోయి మే పైన మనకి దాన్ని ఏమంటారు నొరగ నొరగ వస్తుంది కదా అలాగా ఆ నొరగలోని ఈ మినరల్స్ అన్నీ కలెక్ట్ చేసి ఒక దాంట్లో వేస్తారు అనమాట దీన్నే ఫోర్త్ ఫ్లోటేషన్ అంటాం ఓకేనా కాన్సెప్ట్ చూడండి ఎంత బాగుందో ఇందులోని కదా ఇప్పుడు నేను ఏదైతే చెప్తానో ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అండ్ నేను చెప్పబోయే కాన్సెప్ట్స్లో కూడా మీరు ఇది నేర్చుకుంటే సో నెక్స్ట్ వచ్చే కాన్సెప్ట్స్ అనేవి ఈజీగా అర్థమవుతాయి సో ఏం చెప్పబోతున్నానంటే సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అన్నమాట సో దీనికోసం నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను యాక్చువల్గా సో మెటల్స్ అవి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అండ్ దేర్ ఓర్స్ ఓకేనా ఓర్ అంటే తెలుసు కదా మనం భూమిలో నుంచి తీసిన వాటిలో నుంచి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి యాక్చువల్గా మనందరం యాక్చువల్గా మెటల్స్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే సో యాక్చువల్గా హెడ్డింగ్ ఏంటంటే మెటల్స్ ఈ మెటల్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి వీటి యొక్క ఓర్స్ ఓకేనా వీటి యొక్క ఓర్స్ అండ్ యాక్చువల్గా కెమికల్ ఫార్ములాస్ అడగడు ఒకవేళ అడిగితే మీరు ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి కెమికల్ ఫార్ములాస్ నన్ను అడిగితే మ్యాక్సిమం మెటల్స్ వాటి యొక్క ఓర్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే మంచిది ఓకేనా సో అది యాక్చువల్గా సో ఫస్ట్ మెటల్స్ వాటి ఓర్స్ అంటే మీకు తెలుసా సోడియం అనేది యాక్చువల్గా అప్పట్లోని మనకి బ్రిటిష్ వాళ్ళ కాలంలో సాల్ట్ పీటర్ కోసం కూడా ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది సో సోడియం సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటి సోడియం సో ఈ సోడియంకి యొక్క సింబల్ ఏంటి ఎన్ఏ ఓకేనా అటామిక్ నెంబర్ లెవెన్ సో ఇది ఎక్కడి నుంచి తీస్తారంటే సాల్ట్ పీటర్ నుంచి తీస్తారు కైల్ చిలీ సాల్ట్ పీపర్ సాల్ట్ పీటర్ సాల్ట్ పీటర్ ఓకేనా తర్వాత ఇంకోటి వచ్చేసరికి ట్రోనా ట్రోనా అనేది ఓర్ మాట నెక్స్ట్ బోరెక్స్ బోరెక్స్ నుంచి ఏం తీస్తారంటే ఈ
నానో అని గుర్తుపెట్టుకోండి గుర్తు గుర్తుండిపోతుంది నేనైతే నానో అని గుర్తుపెట్టుకుంటాను సాల్ట్ పీటర్ అన్నప్పుడు నానో త్రీ ఓకేనా సో అది అలాగే ట్రోనా అంటే నాటుకో త్రీ నాటుకో త్రీ అంటే ఎన్ఏ టు సివో త్రీ మాట అంటే ఇలా ఇలా ఉంటాయి మాట ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకుంటుంటాం ఓకే సో అది బోరెక్స్ అంటే ఇంకో ఫార్ములా ఏంటంటే బోరెక్స్ అంటే ఎన్ఏ టు బీ ఫోర్ ఓ సెవెన్ టెన్ హెచ్ టు ఓ ఇలా ఉంటుంది బోరెక్స్ అంటే ఇవి వాటి యొక్క కెమికల్ ఫార్ములాస్ సో మ్యాక్సిమం మీరు పేరు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి చూడండి సో మ్యాక్సిమంలో మ్యాక్సిమం పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు యూజ్ అవుతుంది అనమాట సోడియంకి ఇంతకు మించి ఎక్కువగా అడగడు యాక్చువల్గా కామన్ సాల్ట్ కామన్ సాల్ట్ అంటే ఇవి అన్ని సేల్ అనమాట సోడియం కార్బోనేటు ఓకేనా తో సో ఆ విధంగా అన్నమాట ఓకేనా ఎన్ఏ టు సివో త్రీ ఇక్కడ ఎన్ఏ టు సివో త్రీ అంటే ట్రోనా అంటే మీరు మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారేమో సోడియం కార్బోనేట్ అని కూడా పిలవచ్చు మీరు దీన్ని దీన్ని సోడియం కార్బోనేట్ అని కూడా పిలవచ్చు ఓకేనా సో అది నెక్స్ట్ సో సోడియం గురించి మీరు చూసారు కదా అంటే సోడియం యొక్క ఓర్స్ ఏంటంటే ఇవి మాట అలాగే నేను లైన్గా చెప్తాను వాటిని మీరు నోట్ చేసుకోవడమో లేదంటే నేర్చుకోవడమో ఏదో చేయండి సో నెక్స్ట్ కాల్షియం కాల్షియం సింబుల్ వచ్చేసరికి సిఏ ఓకేనా సో ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే డోలమైట్ ఓకేనా డోలమైట్ డోలో మైట్ సో డోలో గుర్తుపెట్టుకోండి కాల్షియం ట్యాబ్లెట్ కన్నా ఏం ఇంపార్టెంట్ డోలోమైట్ డోలో తర్వాత క్యాలిసైట్ సో వినడానికి ఈజీగానే ఉంది క్యాలిసైట్ ఓకేనా క్యాలిసైట్ తర్వాత గిప్సం గిప్సం మనకి ఇంట్లోని పుట్టి ఎట్టేస్తారు కదా సో అందులో యూజ్ చేస్తారు గిప్సం నెక్స్ట్ ఫ్లోర్ స్పార్ ఫ్లోర్ ఎఫ్ఎల్యుఓఆర్ ఓకే మళ్ళీ రాస్తున్నాను సారీ ఎఫ్ఎల్యుఓఆర్ఎస్పిఏఆర్ ఓకే ఫ్లోర్ స్పార్ తర్వాత యాజ్బెస్టస్ 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 ఓకే సో ఇవి ఏంటంటే యాక్చువల్గా క్యాల్షియం అన్నమాట ఓకేనా క్యాల్షియంకి సంబంధించింది యాజ్బెస్టస్ అనేది క్యాల్షియంకి సంబంధించింది ఓకే సో అది ఇప్పుడు కెమికల్ ఫార్ములా ఎందుకు రాయట్లేదు అంటే యాక్చువల్గా రాయచ్చు బట్ నేనేం చెప్తున్నాను అంటే ఇక్కడ కెమికల్ ఫార్ములా అనేది ప్రతిదానికి సిఏ ఉంటుంది కాకపోతే దాంతో కార్బోనేట్స్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్స్ ఇవి ఉంటాయి ఓకే సో ముందు నేమ్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అవి రాస్తున్నాను నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూసినట్లయితే అల్యూమినియం అల్యూమినియం సింబుల్ వచ్చేసరికి ఏఎల్ సో అల్యూమినియం యొక్క మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఓర్ ఏంటంటే బాక్సైడ్ బాక్సైడ్ దీని కెమికల్ ఫార్ములా ఇంపార్టెంట్ ఏఎల్ టూ ఓ త్రీ టూ హెచ్ టూ ఓ ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకోటి వచ్చేసరికి అలునైట్ అలునైట్ ఓకే ఇంకోటి వచ్చేసరికి కయో కయోలిన్ కయోలిన్ అని ఒకటి ఉంటుంది తర్వాత కొరండం కొరండం ఇది ఎగ్జామ్లో అడిగాడు యాక్చువల్గా కొరండం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫెల్ స్పార్ ఫెల్ స్పార్ తర్వాత క్రయోలైట్ 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 అనేది ఇంకోటి సో ఇవి ఇవన్నీ కూడా అల్యూమినియంకి సంబంధించినవి ఓకేనా నెక్స్ట్ పొటాషియం ఫోర్త్ వన్ పొటాషియం పొటాషియం సుక్కే సింబల్ వచ్చేసి ఇదేంటంటే నైట్రే నైట్రే దీన్ని సాల్ట్ పీటర్ అని కూడా అంటారు అది వేరు ఇది వేరు మళ్ళీ ఓకేనా సో సోడియం పొటాషియం అనేవి రియాక్టివ్ కదా నెక్స్ట్ ఇదేంటంటే కార్నలైట్ కార్నలైట్ అంటారు ఓకేనా కార్నలైట్ ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పొటాషియంలో కార్నలైట్ ఓకేనా సో పొటాషియం అనేది నైట్రే అంటారు లేదంటే నైట్రే అని అనుకోవచ్చు లేదు అంటే దీనికి ఇంకో పేరు ఉంటుంది పొటాషియం నైట్రేట్ అంటారు పొటాషియం నైట్రేట్ పొటాషియం నైట్రేట్ అంటారు మీకు కావాలంటే మీరు ఎప్పుడు ఇలా చూస్తూ ఉంటారు కేఎన్ఓ త్రీ అని ఉంటుంది కదా దీన్నే పొటాషియం నైట్రేట్ అంటారు ఇంకోటి కూడా ఉంటుంది పొటాషియం క్లోరైట్ సారీ పొటాషియం క్లోరైడ్ కేసిఎల్ పొటాషియం క్లోరైడ్ సో అలా కూడా ఉంటుంది ఓకేనా కార్నలైట్ కార్నలైట్ ఉంటుంది లేదంటే పొటాషియం కార్బోనేట్ ఉంటుంది ఇంకోటేంటి పొటాషియం కార్బోనేట్ ఉంటుంది పొటాషియం కార్బోనేట్ ఫార్ములా సరికి కే టూ సివో త్రీ కే టూ సివో త్రీ సో ఈ విధంగా పొటాషియంకి సంబంధించిన అన్ని వర్డ్స్ నేను ఇక్కడ రాశాను అనమాట 
ఒకటి మ్యాక్సిమం మ్యాక్సిమం రాసాను నేను మ్యాక్సిమం రాస్తున్నాను ఏవో రెండు మూడు రాసి వదిలేట్లేదు మ్యాక్సిమం ఇంపార్టెంట్ అవన్నీ రాస్తున్నాను మీకు యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మెగ్నీషియం సో మెగ్నీషియం మనం చూసినట్లయితే సింబల్ వచ్చేసి ఎంజీ అండ్ ఇది వచ్చేసి ఓవర్ వచ్చేసరికి మ్యాంగసైట్ మ్యాగ్నసైట్ మ్యాగ్నసైట్ ఎంజీ సిఓ త్రీ అంటారు ఎంజీ సిఓ త్రీ అంటారు మ్యాగ్నసైట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ డోలోమైట్ డోలోమైట్ ఇందాక డోలోమైట్ మనం మీరు మెగ్నీషియం చూసినట్లయితే డోలోమైట్ మనం కాల్షియంలో చూసాం అక్కడ సో యాక్చువల్గా డోలోమైట్ యొక్క సింబల్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా కెమికల్ ఫార్ములు ఏంటంటే ఎంజీ సిఓ త్రీ డాట్ సిఏ సిఓ త్రీ అన్నమాట అందుకే ఇందులో చూడండి కాల్షియం ఉంది మెగ్నీషియం ఉంది ఇక డోలమైట్ అనేది మెగ్నీషియంకి కాల్షియంకి రెండింటికి ఓవర్స్గా పనిచేస్తుంది అన్నమాట ఓకేనా డోలమైట్ అనేది మెగ్నీషియం కాల్షియం రెండింటి యొక్క ఓవర్ ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి అలాంటివి ఓకేనా రెండు ఓవర్స్ దొరుకుతాయి అందులో ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకోటి వచ్చేసరికి ఎప్సమ్ సాల్ట్ ఎప్సమ్ సాల్ట్ ఓకేనా సో దీనిది వచ్చేసరికి ఎంజీ ఎస్ఓ ఫోర్ సెవెన్ హెచ్ టూ ఓ నెక్స్ట్ కైసెరైట్ కియాసెరైట్ రైట్ ఓకేనా ఎంజీ ఎస్ఓ ఫోర్ హెచ్ టూ ఓ నెక్స్ట్ కార్నలైట్ కార్నలైట్ అయితే మీరు ఇందాక అనుకోవచ్చు అంటే కార్నలైట్ అనేది యాక్చువల్గా ఇందాక ఎక్కడో విన్నట్లు అనిపించిందా నేను ఎక్కడ చెప్పాను కార్నలైట్ అనేది పొటాషియంలో చెప్పాను కార్నలైట్ అనేది ఇక్కడ చూడండి పొటాషియంలో చెప్పాను నేను కార్నలైట్ అనేది ఎందుకు మళ్ళీ ఇక్కడ కార్నలైట్ అన్నానంటే ఒక వస్తు ఒక పేరు నేను రెండుసార్లు రిపీట్ చేశానంటే అందులో పొటాషియం కూడా ఉన్నట్లు కేసీఎల్ డాట్ ఎంజీసీఎల్ టూ డాట్ సిక్స్ హెచ్ టూ ఓ ఇందులో కూడా చూడండి పొటాషియం ఉంది మెగ్నీషియం ఉంది సో కాబట్టి కార్నలైట్ అనేది రెండింటికి యూజ్ అవుతుంది సో కార్నలైట్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మీరు ఓకేనా సో ఆ విధంగా మాట ఓకే సో ఐ హోప్ మీ అందరికీ అర్థమవుతున్నాయి కదా ఓవర్స్ అనేవి నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ స్ట్రాంటియం ఓకే ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ స్ట్రాంటియం సింపుల్ వచ్చేసరికి ఎస్ఆర్ ఇది ఓవర్ వచ్చేసరికి సింపులే స్ట్రాంటనైట్ స్ట్రాంటనైట్ నైట్ ఓకే ఎస్ఆర్ సిఓ త్రీ ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకోటి వచ్చేసరికి సెల్స్ నైట్ సెలస్టైన్ 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 ఏదో ఒకటి సెలస్టైన్ తప్పుగా పలికితే మనకోవద్దు ఇది ఎస్ఆర్ సిఓ సారీ ఎస్ఓ ఫోర్ నెక్స్ట్ కాపర్ ఇది మళ్ళీ ఇంపార్టెంట్ ఇదేంటి కాపర్ కాపర్ వచ్చేసరికి సియు సో ఇది ఆల్రెడీ పీడిఎఫ్ పెడతాను మీకు కావాలంటే టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో సో మీరు అక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రీగా కుప్రైట్ కుప్రైట్ అంటారు లేదు అంటే దీన్ని కాపర్ గ్లాన్స్ అంటారు కాపర్ గ్లాన్స్ అంటారు కాపర్ పైరేట్స్ అంటారు కుప్రైట్ అనేది ఎక్కువగా వింటాం పైరేట్స్ పైరేట్స్ ఓకేనా ఇదేంటి కుప్రైట్ అంటే సియు టూ ఓ ఇది సియు టూ ఎస్ ఇది సియు ఎఫ్ ఎస్ టూ ఎఫ్ఈఎస్ టూ సారీ ఎఫ్ఈఎస్ టూ ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి కాపర్ ఉంది ఐరన్ ఉంది కుప్ప కాపర్ పైరేట్స్లో ఓకేనా అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఐరన్లో కూడా కాపర్ పైరేట్స్ని యూజ్ చేయొచ్చు ఇందులో కాపరు ఐరన్ ఉంది కదా సో అప్పుడు మీకు ఐరన్ ఊర్లో కూడా మీకు కాపర్ పైరేట్స్ అనేది ఉంటుంది అన్నమాట నెక్స్ట్ సిల్వర్ ఓకేనా ఎన్నోది ఏడోది కదా ఇది ఎన్నోది ఏడైపోయింది ఎనిమిదోది నెక్స్ట్ ఏంటి సిల్వర్ సిల్వర్ అంటే ఏంటి ఏజీ అర్జెంటినమ్మా సిల్వర్ సో ఎస్ రుబీ సిల్వర్ అంటారు ఓకే రుబీ సిల్వర్ అంటారు నెక్స్ట్ హార్న్ సిల్వర్ అంటారు హార్న్ సిల్వర్ అంటారు హార్న్ సిల్వర్లో మనకి ఏజీ సిఎల్ ఉంటుంది సిఎల్ని రిమూవ్ చేస్తాం రుబీ సిల్వర్లో మనకి యాక్చువల్గా త్రీ ఏజీ టూ ఎస్ ఉంటుంది సల్ఫైడ్స్తో రియాక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది ఎస్బి టూ ఎస్ త్రీ ఉంటుంది ఎస్బి ఉంటుంది ఇందులో ఓకేనా సో అది మాట ఓకేనా రుబీ సిల్వర్ అంటాం మనం నెక్స్ట్ సిల్వర్ అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి గోల్డ్ చూద్దాం గోల్డ్ ఏంటి సింబలు ఏయు ఏయు మనకేంటి కెలవరైట్ ఏబి ఏంటి మనకి కెలవరైట్ ఏయు టీఈటి టీఈ టూ ఓకే కెలవరైట్ అంటారు దీన్ని నెక్స్ట్ సిల్వనైట్స్ గోల్డ్ వచ్చేసరికి ఇంకోటి ఏంటి ఓవర్ అంటే సిల్వనైట్స్ సిల్వనైట్స్ ఓకేనా 
ఇదేంటంటే ఇందులో మనకి ఏజీ కామా ఏజీ కామా ఏయు టీఈ టూ ఉంటుంది అన్నమాట ఓకేనా అది గోల్డ్ ఓకేనా సో కెలవరైట్ అంటారు కెలవరైట్ అంటారు ఓకేనా కెలవరైట్ అంటే మనకి యాక్చువల్గా ఏయు టీఈ టూ నెక్స్ట్ ఐరిక్ క్లోరైడ్ అంటారు ఆయిరిక్ ఏయు ఆర్ఐసి ఆరిక్ ఆరిక్ క్లోరైడ్ అంటారు ఇంకోటి ఉంటుంది క్లోరైడ్ ఇది వచ్చేసరికి ఏయుసిఎల్ త్రీ అన్నమాట ఆయిరిక్ క్లోరైడ్ ఈ పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు సరిపోతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ బేరియం నేను అన్నీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్గా రాస్తున్నాను బేరియం బిఏ బ్యారెట్స్ అంటే బిఏ ఎస్ఓ ఫోర్లో ఉంటుంది అన్నమాట నెక్స్ట్ పదకొండు జింక్ సో జింక్ ఏంటి సింబల్ జెడ్డన్ సో ఇదేంటి జింక్ బ్లెండ్లో ఉంటుంది ఎక్కువగా మనకు వచ్చేది జింక్ బ్లెండ్ ఓకే తర్వాత జింక్సైట్ జింక్ైట్ జింక్సైట్ ఓకే సో తర్వాత ఇంకేంటి క్యాలమైన్ క్యాలమైన్ జింక్ బ్లెండ్ అంటే జెడ్ఎన్ఎస్ అంటారు జింక్సైట్ అంటే జెడ్ఎన్ఓ అంటారు క్యాలమైన్ అంటే జెడ్ఎన్ సిఓ త్రీ అంటారు ఓకేనా సో అది నెక్స్ట్ ఇంకోటి చూద్దాం ఇలా ట్వెల్త్ వన్ చూద్దాం మెర్క్యూరీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది మెర్క్యూరీ మెర్క్యూరీకి సింబల్ ఏంటి హెచ్జి సో దీన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే ఓవర్లో సినాబార్ అని పిలుస్తారు ఏమని పిలుస్తారు సినాబార్ దీని వచ్చేసరికి హెచ్జిఎస్ మెర్క్యూరీ వచ్చేసరికి హెచ్జిఎస్ ఇది ఇదే ఫామ్లో ఉంటుంది లెస్ రియాక్టివ్ కదా సో నెక్స్ట్ థర్టీన్త్ వన్ వచ్చేసరికి టిన్ సింబుల్ వచ్చేసరికి ఎస్ఎన్ దీన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే కెసెట్ రైట్ దీన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే కెసెట్ రైట్ ఎస్ఎన్ ఓటు నెక్స్ట్ లెడ్ చూద్దాం ఓకే లెడ్ లెడ్ వచ్చేసరికి పీబీ ఓకే దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం అంటే ఫేవరెట్ ఏంటంటే గెలీనా 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 అంటే పీబీఎస్ అని అర్థం ఓరు గెలీనాకి లెడ్ అనేది ఇవి స్టార్ మార్కులు పెట్టిన మాత్రం చూసుకోండి మోస్ట్లీ రిపీటెడ్ మాట ఇవన్నీ కూడా ఓకేనా నెక్స్ట్ యాంటీమోని యాంటీమోని అంటే ఎస్బి మాట ఓకేనా దీనికి ఓవర్ ఏంటంటే స్టిబనైట్ స్టిబనైట్ ఎస్బి టూ ఎస్ త్రీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే క్యాడ్మియం క్యాడ్మియం వచ్చేసరికి సిడి క్యాడ్మియం వచ్చేసరికి సిడి మాట సో ఇదేంటంటే గ్రీనోసైట్ గ్రీనోసైట్ సిడిఎస్ అంటారు క్యాడ్మియం తర్వాత బిస్మత్ ఇది ఇంపార్టెంట్ మళ్ళీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిస్మత్ బిఐ సింబల్ బిస్మత్ వచ్చేసరికి మనకి సేమ్ నేమే బిస్మత్ బిస్మతైట్ తైట్ అంటారు అంతే బిఐ టూ ఎస్ త్రీ 